لم يرى الانس انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താല ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ പറ്റി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഏതൊരു ജീവിയെയും അള്ളാഹു സുബാനഹു താന ഇസ്രാഫീൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാമത് ഊതുമ്പോൾ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് തിമിർത്ത് മഴ പെയ്ത് കുതിർന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളച്ചു പൊന്തുകയാണ് അങ്ങനെ മുളച്ചു പൊന്തി ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താല എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടുകൂടെയാണ് അവനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കശാപ്പുകാരൻ ഒരു പോത്തിനെ അറുത്തു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് കിൻഡൽ തൂക്കം വരുന്ന ഒരു പോത്ത് അറുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ രക്തം അത് കുഴിച്ചിട്ടു രക്തം അങ്ങനെയാണല്ലോ തോല് പൊളിച്ച് അതിന്റെ മാംസവും എല്ലും പുറത്തെടുത്ത് തോല് മടക്കി ചുരുട്ടി ഈ തോല് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തൂത്തുകുടിയിലോ തിരുപ്പൂരിലോ അങ്ങനെ വിധ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിലേക്ക് ആ തോല് കയറ്റി അയച്ചു മാംസം എല്ലിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു എല്ലുകള് എൽക്കുഴിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിച്ചു എൽക്കുഴി നിറയുമ്പോൾ ആ എല്ലുകളെയൊക്കെ കേറ്റി ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോകും രാജസ്ഥാനിലോ ഒക്കെയുള്ള ഫാക്ടറികൾ ആ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് ആ എല്ലുകൾ പൊടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പലതും എടുത്ത് അതിന്റെ വേസ്റ്റ് എൽപ്പൊടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളവയായിട്ട് വരും അതിന്റെ ഈ തോലി ഈ കമ്പനിയിൽ പോയി പല സാധനങ്ങളായി വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കും ധനിയനായിട്ടോ ഡ്രസ്സായിട്ടോ പലതായിട്ട് ബെൽറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ തോലിന്റെ സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ നെയ്യുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടിന്നിലാക്കി ഏതെങ്കിലും സോപ്പ് കമ്പനിയിലേക്ക് പോകും അതിന്റെ മാംസം ഈ പരിസരത്തുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കും ആ മാംസം കഴിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെയുള്ളവരുണ്ടാകും ഒറീസക്കാരുണ്ടാകും ബീഹാറുകാരുണ്ടാകും ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും എവിടെയെല്ലാം അതിന്റെ മാംസം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയുന്നത് ആ ഇസ്ലാഫീൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ ഈ സൂർ എന്ന കാഹളത്തിൽ രണ്ടാമത് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോത്തിനെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എങ്ങനെയാ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ അറുക്ക് കശാപ്പ് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള അഞ്ച് കിൻഡൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു പോത്തിനെയല്ല ആ പോത്തിനെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അതിന്റെ എല്ലുകൾ എവിടെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാംസങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ രോമങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അതാണ് അത്ഭുതം അതിന് സമാനമായ വേറെ ഒരു പോത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നേരത്തെയുള്ള ബോഡിയോട് സമാനമായ ഒരു ബോഡി പടക്കുകയല്ല മറുസ് അതിനെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിംഗത്തിന്റെ അഗ്രം മുറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും ആ കഷ്ണത്തെ തന്നെ കൊണ്ടുവരും എത്ര രോമങ്ങൾ നഖങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുറിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ 
അത് മുഴുവനും തിരിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ മസാല പറയുന്നത് ജനാപത്തുള്ള സമയത്ത് മുടി നീക്കരുത് ജനാപത്തുള്ള സമയത്ത് നെഹങ്ങൾ നീക്കരുത് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത സമയത്ത് കാരണം അതൊക്കെ അതേ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഇത്രയും ആ അത് ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമുള്ള ബോഡിയല്ല അയന്തെല്ലാം വിശുദ്ധ കുർ ആൻ പച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞു ആദ്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചത് അതേ രൂപത്തിൽ എല്ലാത്തോടുകൂടി എത്ര സെല്ലുകൾ മാറി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര രോമങ്ങൾ മാറി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര നഖങ്ങൾ മാറി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് മക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതിരുന്നത് നമുക്ക് അത്ര ഉൾക്കാരല്ലേ പറഞ്ഞത് അബൂജയിൽ പറഞ്ഞു വിത്ത് പത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മരിച്ച് നമ്മൾ മണ്ണായി നുരുമ്പിപ്പോയാൽ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളെ ഈ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് അയക്കപ്പെടുകയോ ഇത് എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് നിനക്ക് തലക്ക് വട്ടാണ് നിനക്ക് തലക്ക് വട്ടാണ് ഭ്രാന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ വളം നെയ്യല്ലി ഭാര്യയല്ലി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആരാ ഇതിനെ ജീവിപ്പിക്കുക ഇതിനെ വീണ്ടും ആ ഒട്ടകമായിട്ട് ആരാണ് ജീവിപ്പിക്കുക ഇതല്ലേ യാസീൻ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു ചോദിച്ചത് അവരും മനുഷ്യനെ അറിയില്ലേ എങ്ങനെയാണ് നാം അവരെ പഠിച്ചത് മിന്നുത്തുഫത്തിൽ ഒരു ബീജക്കണത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ചെറിയ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ചെറിയ ബീജക്കണത്തിൽ നിന്നാണോ മനുഷ്യനെ നാം പഠിച്ചത് അത് ലോകമൊത്തം സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ ശാസ്ത്രം സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ എന്താ പറയണത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഖലിക്കുന്ന ശുക്ലം അതിൽ കോടിക്കണക്കിന് ബീജകണങ്ങൾ ഉണ്ട് കോടികൾ അതിൽ അഞ്ഞൂറ് കണങ്ങൾക്ക് ഉത്പാദന ശേഷിയുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് അണ്ടവുമായിട്ട് കൂട്ടിഘടിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ലോകം മൊത്തം പറയുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ട അവൻ നമ്മോട് തർക്കിക്കാൻ വരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ യാസിൽ ചോദിക്കുന്നു മറന്നുപോയി ഈ ഒരു ബീജകണത്തിൽ നിന്നല്ലേ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ട് എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ അത്ര പീസ് 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 കുറച്ച് വളഞ്ഞത് കുറച്ച് നെട്ട് കുറച്ച് ബോൾട്ട് ഈ താണിയുടെ മേൽഭാഗത്ത് അമ്പത് എല്ലിൻ പീസുകളാണ് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും അടുക്കി ഒടുക്കി വെച്ചതാണ് അതൊക്കെ പിടച്ചത് ആ ഒരൊറ്റ ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചങ്ങല പോലെ നട്ട് നട്ടിന്റെ ചങ്ങല പോലെയാണ് ആ ഒരൊറ്റ ബീജകണ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രൈൻ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ കിഡ്നിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹാർട്ടിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള എല്ലാണ് അതിനെ അതിന് പടച്ചതാണ് എന്നിട്ട് അവ ചോദിക്കുക അവൻ അവനെ പടച്ചത് മറന്നുവല്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കു നബിയെ ആദ്യം ആരാ ഇതൊക്കെ പടച്ചത് ആദ്യം ആരാ എല്ല് പടച്ചത് ആദ്യം ആരാ ഈ ബീജത്തിന്റെ കണ്ടത്തിൽ നിന്നിന്റെ കണ്ണു പടച്ചത് ആരാണ് ആദ്യം ഇതിനെ പടച്ചത് അവൻ രണ്ടാമതും ജീവിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കു നബിയെ ഏതിന് എവിടെ വെച്ചു ഇപ്പോൾ അത് എവിടെയുണ്ട് അത് എന്തായി തീർന്നു എന്ന് അള്ളാഹു നന്നായി അറിയുന്നവരാണ് എല്ലാ സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചു ഒരു ചെയ്ത അവന്റെ കണ്ണെന്തായി അവന്റെ ഞരമ്പുകൾ എന്തായി അവന്റെ മുടി എന്തായി അവന്റെ എല്ലുകൾ എന്തായി അവന്റെ മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട് 
അത് എവിടെ ചേർക്കണം നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് അവൻ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ജീവിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തേക്ക് നബിയെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇതിലൊക്കെ മനുഷ്യന് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ അല്ലേ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പടച്ചത് അതല്ലേ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അതല്ലേ ഭൗതികം നമ്മോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ താങ്കൾ പറയുന്നു ഇതേമാതിരി നിങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുത്തിനബിയെ എതിർത്തതും ഈ വിഷയത്തിലാണ് നമുക്ക് എത്ര ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് എത്ര ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ആ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടുകളി മരിച്ചാല് കബറില് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ദീപിച്ചുവല്ലോ പിന്നെ വരുവല്ലോ എന്ന് കേവലം ചില ധാര അല്ല ഇത് അത്രയും കൃത്യമാണ് അത് കൃത്യമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താര ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാനാണ് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ മുഴുവനും കാണിച്ചു തന്നത് തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ മുഴുവനും കാണിച്ചു തന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഈന്തപ്പന മുട്ടി കരയെന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പള്ളിയിൽ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു പള്ളിയിൽ ഈ മിമ്പറു കണ്ട് കരയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എത്ര ആള് കേൾക്കും ഒരാൾ രണ്ടാളാണ് പറയാ തോന്നിയാണ് കാരണം അല്ലേ അങ്ങനെ തോന്നിയാണ് കാരം ഇത് ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആയിരം ആളുകളാണ് കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു ആ ഈന്തപ്പന മുട്ടി കരയുന്നത് കേട്ടു തങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കേട്ടു അപ്പൊ അത് പ്രതികരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കേട്ടു എത്ര ആളാ പറയുന്നത് ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ മുഴുവനും ഒരു പള്ളിയാണ് അന്നും ഇന്നും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളി മതിരത്ത പള്ളിയാണ് എന്തിനാ അത് കാണിച്ചു തന്നത് ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കൃത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ റുഖാന നബിയുടെ കൂട്ട കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുസ്തിമാന റുഖാന അറേബ്യയിൽ അന്ന് അവനോട് മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ തള്ളിയിടുന്ന ഒരാളില്ല റുഖാനയോട് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു തങ്ങൾ റുഖാന നീ എന്താണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്തത് ഞാൻ റസൂല നീ എന്താ വിശ്വസിക്കാത്തത് റുഖാന ചോദിച്ചു എന്താ തെളിവ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ തെളിവ് വേണ്ടത് ഞാൻ റസൂലാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എന്താ തെളിവ് വേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ട ഞാനുമായിട്ട് മൽപ്പിടുത്തം എന്നിട്ട് എന്നെ തള്ളിയിടാൻ നിനക്ക് പറ്റുവോ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നാൽ നീ ഞാൻ റസൂലാണെന്ന് അംഗീകരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യാണെന്ന് അംഗീകരിക്കും അവൻ മരന്ന് വീണുപോയി അപ്പൊ റുഖാന പറഞ്ഞു അല്ല അത് ശരിയായിട്ടില്ല അതെ അത് ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ശരിയായില്ല തങ്ങൾ ഒന്നാം പിടിച്ചു രണ്ടാമത് നോക്കും രണ്ടാമത് റുഖാനെ പിടിച്ചു റുഖാന മറിഞ്ഞിട്ട് വീടും അപ്പൊ റുഖാന അല്ല അതെ അതെ റുഖാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേബ്യൻ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ബ്രൂസ്ലിയെ പോലെയാണ് അപ്പൊ തന്നെ മലർത്തി കഴിഞ്ഞ് നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരുന്നു അപ്പൊ റുക്കാന പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഞാന് ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഇതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാ അപ്പൊ മുത്തി നബി എഴുതിയിട്ട് ചോദിച്ചു റുഖാന ഇത് നിനക്കൊരു അത്ഭുതമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അത്ഭുതമല്ല ഇതിനേക്കാൾ അത്ഭുതം നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരണോ ചോദിച്ചു ആ കാണിച്ചു എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നീ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു മരത്തെ ഇങ്ങ് പോയി തൊട് തൊട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് പറ മുഹമ്മദ് വിളിക്കുന്നത് ചെന്ന് പറ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ കങ്കട്ടാന്ന് പറയും ജന പറഞ്ഞോ ചെന്ന് പറ ഉക്കാനത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ ആ മരം എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് കെട്ടുകഥയല്ല ഇത് വാമരന്റെയും മറ്റും കഥ തന്നെ കേൾക്കുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പറഞ്ഞതാ ഓരോ ദിൽസുകൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം മാത്രമാണ് ഖുർആാനിലോ ഹദീസിലോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ന്യൂനതയുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിൽസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ പെരുമ്പറ കൊട്ടി പറയത് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നടക്കാത്ത നുണയണത് കയ്യൂല ആ മരം എന്ന് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പൂളറച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇളക്കി ഇതേപോലെ ആ മരം ഒന്ന് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ട് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു റുഖാനത്ത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു ഉറപ്പ് നീ ഒരു പ്രവാചകനാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ തൽക്കാലം നിനക്ക് എതിരില്ലൊന്നും നിൽക്കൂല ഞാൻ എന്റെ അക്കൂട്ടത്ത് വന്നാൽ എനിക്ക് തീരെ നിലം വരെ ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കണേ ഇത് പൊന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മുപ്പതിനായിരം അത്ഭുതങ്ങൾ തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് 
നിങ്ങൾ അഞ്ച് നിസ്കരിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറയാനല്ല നിങ്ങൾ നോൽപൊൽക്കണം കേട്ടോ അതിനല്ല അതിനൊന്നും ഓൽക്ക് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായില്ല ഒരൊറ്റ കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പൊൽക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഓല് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കള്ളുകൂടി ഇരുത്താൻ പറ്റൂല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി പറഞ്ഞ് മിസ്സേക്കാൻ കഴിയൂല അതാ അതിലാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഈ മക്കാർ അബൂജ മുഴുവൻ ആളുകളും നബിയെ ഇത്ര കണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല എന്നാ പിന്നെ ഭയമാരിയുടെ പേര് പിന്നെ ഒരു പുതിയ ജീവിതം പിന്നെ ഒരു ചോദ്യോത്തരം ഇതാണ് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മക്കും അതാ വിശ്വാസം അല്ലാത്തത് നമുക്ക് നിക്കരിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോമ്പൊരിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മുസ്ലിം മുസ്ലിം മുക്മിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിനു നബിൽ മറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്ര കണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നവനെ മുസ്ലിം ആവാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസം ഈ ഉയർത്തിയ നേൽപ്പാണ് ഇൻഷാള്ള അതിന്റെ ബാക്കി നാളെ നമുക്ക് പറയാം വേറെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു അയ്യായിരം റുപ്യ പള്ളിയിലേക്ക് സംഭാവന കൊടുത്തയച്ച് തന്റെ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തി എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിനെയും രോഗം ശിപ്പയാവാനും കണ്ണിന് കാഴ്ച കൂടി കിട്ടാനും ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാനും ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ തന്നെ എപ്പോഴും പറയുമ്പോ മരിക്കുമ്പം ഈമാൻ കിട്ടാന്നാ പറയണ്ടേ കാരണം ഈമാൻ കിട്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ മരിച്ചണ്ട മരിക്കുമ്പം ഈമാൻ കിട്ടാനും പ്രത്യേകം ആശയണം അള്ളാഹു താലാസ് അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നിറവേറ്റട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും എല്ലാ രോഗത്തിനും ഉള്ള ശിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന തന്നെ കണ്ണിനല്ല കാഴ്ച നൽകട്ടെ ഈ സതക്ക കൊടുത്താൽ എന്താണ് ലഭിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചത് മുഴുവനും അള്ളാഹ് മഹളായ പദവി കൊണ്ട് നൽകട്ടെ നമ്മളെയൊക്കെ അള്ളാഹു താല നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരട്ടെ ഈമാൻ നന്ന ഈ വിശ്വാസമാണ് ഇത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരട്ടെ അള്ളാഹു